दशनाथ अभ्रसदसी जननाथ कमलाल स्मरणा अरुणाचले काश्या मरणा मुक्ति चिदंबर वेली दर्शन चुस्कना तिवारूर जन्म अरुणाचलेश्वर ने स्मरुकना काशी मरण जीवन मुक्ति लभिस्टी वेदोक्ति पुराणाल प्रकार क्षेत्रा काशी क्षेत्रा मिंदी ले सकल चराचर सृष्टि की काशी आरंभम अत्य पुरातनम काशी समस्त जीवक संबंधी पुटक प्रारंभमी पुराणोक्ति सृष्टि मत प्रलय में मुलिपोना काशी क्षेत्रा परमशिवड़ तन त्रिशूल मीद निता शिवपुराण चबूत काशी क्षेत्र में कोलवे विश्वनाथुड़ सकल चराचर सृष्टि की नाधुड़ इकड़ काशी विश्वनाथुड़ काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णम तो कल भक्त अग्रहिस्तू उ काशी क्षेत्र मत शिवलींगल मय काशी बैठक दर्शन शिवलींग कूगर्भ में उड़े शिवलींगाले अधिकम अन्नी शिवलिंग कल को पैने भक्त विश्वास बंगार पूत पूस विश्वनाथ आलय गोपुर दर्शन सर्वपापाल हरीवे सर्वशुभलक्षण प्रसाद काशी विश्वनाथ दर्शन अनिर्वचनीयम अभूति प्रातकाले निद्रले अमृत तो सामनम गंगा नद स्ना विश्वनाथ ने दर्शन चुस्काली गंगा नदी नीचे विश्वनाथ आलयानी वे दारी साक्षि गणपति आलय वस्तु गणपति मुझे मन गोत्रनामा चुपाली विश्वनाथ गल्ली काशी की वचन भक्त विवरल गणपति नमो उद कल पटको उड़े गणपति दर्शन विघ्न पोगोड़ी विश्वनाथ आलयानी वेलाले सक्यूरी निबंधन पूर्ति चेयर से फोन कैमरा पेन अंगीक सक्यूरी चक्ट दुंड गणपति आलय दर्शन कंठम वंद्रेख उ गणपति स्वरूप इकड तप मर उ पंचकोश काशी पटना डुंड गणपति तन याबई आर स्वरूपाल तो कापड़ता डुंड गणपति दर्शन प्रार्थिस्ते अन्नी विघ्ना तोगी सर्वशुभालू चकूरता है डुंड गणपति दाटन तरवा जगन्मात अगर अन्नपूर्णम दर्शन लभिस्टी सकल सृष्टि की आहार प्रदात अन्नपूर्णम दर्शन मन की आकली बाध लेकिन चेस्टी साक्षात शिवड़के भिष वे अन्नपूर्णम शक्ति अंत इंता का अंदर की अन्न पेटे अम्मग अन्नपूर्णम भक्त को तरवा काशी विश्वनाथ दर्शन द्वादश ज्योतिर्ंगल अत्यंत शक्तिवंत ज्योतिर्ंगम काशी विश्वनाथुे 
విశ్వేశ్వరుడు విశ్వనాథుడు అనే పేర్లతో పూజలందుకునే పరమేశ్వరుడు ఇక్కడ విశ్వనాథుడుగా కొలువై ఉంటాడు కేవలం అనుభవానికి మాత్రమే అందే విశ్వనాథుడి లీలలు అనన్య సామాన్యమని భక్తులు చెప్తూ ఉంటారు భూలోకంలో ఉండే అన్ని శివలింగాలు ఒక ఎత్తు విశ్వనాథుడు ఒక్కడే ఒక ఎత్తు కేవలం దర్శనంతోనే సర్వశుభాలను ప్రసాదించే కాశీ విశ్వనాథుడి దర్శనం అనంతమైన పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది విశ్వనాథుని ఆలయంలోనే అవిముక్తేశ్వర శివలింగం ఉంది కాశీ క్షేత్రానికి అనేక పేర్లున్నాయి కాశీ వారణాసి ఆనందకాననం అవిముక్త క్షేత్రం మహాశ్మశానం ఆర్యావర్తక క్షేత్రం ఇలా ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి వీటిలో కాశీని అవిముక్తేశ్వర క్షేత్రంగా మార్చింది ఈ అవిముక్తేశ్వరుడే అవిముక్తేశ్వర దర్శనం అనేక జన్మల నుండి వస్తున్న జన్మాంతర పాపాలను పటాపంచలు చేస్తుంది సాక్షాత్తు కాశీ విశ్వనాథుడు అవిముక్తేశ్వర స్వామిని అర్చిస్తాడంటే ఈ స్వామికి ఉండే శక్తి ఏంటో అర్థం అవుతుంది విశ్వనాథ ఆలయానికి ఎదురుగుండా దండపాణి కొలువై ఉన్నాడు కాశీక్షేత్రంలోకి యముడిని సైతం ఈ దండపాణి అడుగు పెట్టనివ్వడు కాశీక్షేత్రంలో జరామరణాలను ఈ దండపాణి శాసిస్తూ ఉంటాడు విశ్వనాథ ఆలయంలోని మరో అద్భుతమైన లింగం తారకేశ్వర లింగం కాశీలో మరణించే జీవులకు తారక మంత్రోపదేశం చేసి మోక్షాన్ని ప్రసాదించే స్వరూపంగా తారకేశ్వర స్వామిని ప్రసిద్ధి పొందాడు అత్యంత శక్తివంతమైన అభిముక్తేశ్వరుడు దండనాథుడు తారకేశ్వరుడు కాశీ విశ్వనాథుడి ఆలయంలో ఉపాలయాలుగా ఉన్నాయంటే కాశీ విశ్వనాథుడి శక్తి ఇంకెంత ఉంటుందో ఊహకి కూడా అందదు తెల్లవారుజామున రెండు గంటలకి ఆలయ ద్వారాలు తెరుస్తారు తిరిగి రాత్రి పన్నెండు గంటలకు మూసివేస్తారు తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకి మంగళహారతి ఉంటుంది ఈ ఆరతి అయ్యి అయ్యాక నాలుగు గంటలకి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు దర్శనం ఉంటుంది మధ్యలో మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటలకి భోగహారతి సాయంత్రం ఏడు గంటలకి సంధ్యాహారతి దీనినే సప్తర్ష హారతి అంటారు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు శృంగార హారతి ఉంటాయి రాత్రి పదిన్నర గంటలకు శయన హారతి ఉంటుంది
ఎంతో శక్తివంతమైన కాశీ విశ్వనాథుని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా కాశీలో ప్రతి అణువు అత్యంత శక్తివంతమైనదే ప్రతి అణువుకు అద్భుతమైన చరిత్ర భక్తుల అనుభవాలకు సాక్షిగా వెలసిన దేవతామూర్తులు ఎన్నో కాశీ క్షేత్రంలో ఉన్నాయి వాటి గురించి మన తర్వాత బ్లాగులలో తెలుసుకుందాం మనందరినీ కాశీ విశ్వనాథుడు అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటూ ఈ బ్లాగ్ నింతటితో ముగిద్దాం తర్వాతి బ్లాగులలో కలుసుకుందాం ధన్యవాదములు మా ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఆదరాభిమానాలు వీడియో లైక్ షేర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా తెలియజేయగలరు మీ విలువైన సమయం మాకు కేటాయించినందుకు కృతజ్ఞతలు